Salut tout le monde, je me trouve présentement au Parc National des Grands Jardins où euh, en fait j'ai amené mon stagiaire Mathieu qui est arrivé de France un peu plus tôt euh, cette semaine et en fait j'ai invité également son père là, à nous accompagner pour euh, venir découvrir le Parc National des Grands Jardins on s'en va faire le sentier euh, La Chouenne, un sentier que j'aime beaucoup pas une longue randonnée, autour de 45 minutes pour se rendre mais un euh, super de beau point de vue sur les montagnes autour euh, donc euh, ça devrait être très bien on a un ciel qui est pratiquement euh, complètement dégagé. Donc, pour le coucher de soleil, ça va être un, bon, un petit peu moins intéressant. J'aurais aimé savoir des, des nuages. Mais bon, euh, on fait avec ce qu'on a. Je suis jamais vraiment déçu. On va trouver une manière de faire des belles photos. Parc national des Grands Jardins, donc c'est situé dans la région de Charlevoix, donc à l'est de la région de Québec. Donc de Québec, c'est environ 1h30, 1h45 pour se rendre. Euh, il y a le sentier super populaire qui est le Mont du Lac des Signes, donc il y a une belle randonnée, mais euh, bon, un peu, un peu beaucoup achalandé. Puis euh, en fait, avec le Mont du Lac des Signes, c'est qu'on est vraiment sur le sommet, tandis qu'avec le, le sentier La Chouenne, que qu'on fait aujourd'hui, on est un peu plus bas. Donc pour les, avoir un meilleur point de vue sur les montagnes, c'est mieux. Donc je trouve le point de vue plus intéressant au niveau de la Chouenne que du monde du lac des Signes, quoique les deux randonnées sont, donc sont assez intéressantes. Et quand même euh, pas mal de moustiques pour, euh, pour la période de l'année. Euh, C'est tôt, mais d'après moi, en haut, on va avoir euh, assez de vent pour que ça les chasse. Donc, ça devrait être bien. Quoi que le vent pour les, les photos, téléphotos, euh, c'est moins. Euh, donc, ça crée plus de mouvement. Il faut y aller avec des vitesses un peu plus rapides. Donc, euh, mais bon, je verrai en haut. C'est rare. Euh, des fois où je suis venu dans les grands jardins et qu'il n'y avait pas de vent. Donc euh, je me suis toujours arrangé pour faire des belles photos pareilles.
Ça a été assez vite, le soleil vient tout juste de, de se coucher derrière la montagne. J'ai pas pu euh, beaucoup filmer en fait parce que bon, là, le vent est tombé un peu, mais il ventait vraiment fort. Donc euh, pour le son avec le, le micro et tout ça, euh, ça aurait pas servi à grand chose parce que vous auriez pas entendu grand chose. Donc euh, bref, ce que j'ai fait, euh, principalement, là, il n'y a aucun nuage. Donc j'en ai profité pour avoir euh, fermé mon diaphragme pas mal pour. Euh, avoir un bel effet d'étoile sur le soleil, donc il se couchait justement derrière, euh, derrière les montagnes. Donc ça, ça a été euh, quand même assez bien. Si de le mettre en valeur avec un peu les roches aussi qu'il y avait, euh, qu avait à l'avant, avec les ombres de la montagne et tout ça. Euh, là, <rire> le vent vient de, vient de tomber, puis là, ben, les mouches viennent de revenir. Mais euh, bref, euh, des belles photos, euh, vraiment des, quand même des belles shots. Euh, surtout aux téléphotos pour aller chercher des détails vraiment euh, un peu plus... Euh, vraiment là, dans la lumière, dans les arbres et tout ça, c'était super intéressant. Donc avec le, le 100-400, ça me permet vraiment de zoomer super serré sur, sur, des, sur des détails. Donc là, le soleil est, est couché. Bon, le, le, disons que c'est plutôt un peu moche comme, comme température maintenant. Là, ce qui était beau, c'était vraiment lorsque le soleil était là. Là, il n'y a aucun nuage, le ciel est bleu complètement, donc euh, c'est un peu moins intéressant. Fait que, on va pas mal, euh, pas mal faire un bout. Euh, J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir euh, écouté jusqu'à la fin. Merci beaucoup à Mathieu qui a fait quelques séquences, là, justement, pour, euh, pour pouvoir meubler euh, cette, euh, ce, cette vidéo-là. Je vais mettre son, le lien de son Instagram dans la description. Vous aurez jeté un petit coup d'œil à ça. Puis, ben, on se dit à la prochaine capsule. Ciao!